இந்த ட்ரெய்லரை போட்டு பார்க்குறோம் போட்டு பார்த்துட்டு எல்லாம் ட்ரெய்லர் முடிஞ்சு எனக்கும் மியூசிக் நல்லா இருக்கு அப்படி இருக்கு ஆனால் அவங்க பகலில் இருந்து ரெண்டு ரெண்டு ஹிந்திக்காரங்க அதில் ஒருத்தர் சிட்டி சென்னை கிரே எக்ஸ்டெண்டட் சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு மிடில் கிளாஸ் வீடு சைலண்டான ஒரு அந்த என்விரான்மெண்ட் ஃபுல்லாக ஃபுல் நேபர்ஹுட்டே சைலண்டாக வச்சு ஃப்ரேம்லாம் பண்ணிவிடுவோம் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து உக்கருவார் கம்ப்ளீட்டாக வேறையாக இருக்கும் எல்லாம் டாக் பேக்கில் வாக்கியில் எங்கள் டீம்லாம் பசங்களால் தலைவர்லாம் நேரில் பார்ப்போமான்னு நான் யோசித்தேன் அவருக்கு அவர் படத்தில் ஷூட் பண்ணி நாலு தலைவா அவரோட வாழ்ந்துருக்கீங்க அந்த டேஸ் கிட்ட டெய்லி அவரை பார்ப்போம் அவங்க சாப்பிட்றதுலாம் பார்க்கலாம் அவர் நடந்து போகிறத வீடியோ பார்க்கலாம் நாங்கள் எனக்கு வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது வந்து அவர் வீட்டில் வந்து நான் சும்மா இன்டர்வியூக்குலாம் சொல்ல புரியுது அவர் அப்படிதான் நேரத்துக்கு நன்றி மிஸ்டர் விஜய் கார்த்தி கண்ணன் மூணு பேர் இருக்கிறதுனால மூணு மூல வேலை பார்க்குதா கேமரா ஆன் பண்ண முடியாது தெரியலையே ஒரு பேர் தான் சரி நீங்க வந்து ரொம்ப சோசியலி ஆக்வர்டுன்றதுலாம் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப சைலண்டான பேர் வழி பட் ஒரு படம் அந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பொழுது பொதுவாகவே அதோட கதையை பற்றி பேசுவாங்க கேமராமேனே என்னென்ன நினைப்பாருனா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளை பற்றி அவனும் பேசிடக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம ஸ்டோரி வேர்ல்டை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுவோம் பட் அது தலைவர் படம்ன்றதுனால உங்களோட பியூட்டி ஷாட்டு உங்களோட பிளாக்கிங் ஸ்டேஜிங் லென்ஸிங் இதெல்லாம் வந்து சிமெட்ரி எல்லாம் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அரி யூ அவேர் ஆஃப் தேட் நிறைய அப்ரிசியேஷன் வருது பார்த்துட்டு தான் இருக்கு சரி என்ன வந்து அப்ரிசியேஷன்ல எதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஏ வா இது ரொம்ப ரிவார்டிங்காக இருக்கு அப்படின்னு இல்லை நிறைய பேர் நல்லா இருக்கு நாங்கள் எனக்கு வந்து அது இது பர்சனலாக எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காரு ரொம்ப வருஷமா அசிஸ்டண்டாக அந்த டைம்ல இருந்து அவர்கிட்ட என்ன காட்டினாலும் இது பெட்டரா பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் சொல்லுவார் அவர் வந்து ஒரு மெசேஜ் இருந்தார் தம்பி நல்லா இருக்கு வேற லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு அதுதான் பர்சனலா வில்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது எங்க எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெட்ஒர்க்கு தெரியும் ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சம்பத்த ஒரு பேர் அவர் சொன்னா எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி வெரி நைஸ் அதாவது நெல்சன் அவர்கள் வந்து தன்னோட கோர் டீமை இந்த படத்துல ரீடைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சது வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் கால் இட்ஸ் பிகாஸ் நீங்க எல்லாருமே அவருக்கு ஒரு பெரிய பக்க பலமா இருக்கீங்க பிஃபோர் வி கெட் இன் டு தி அந்த நெட்டிகிரிட்டிஸ் ஆஃப் கேமரா ஒர்க் இந்த நெல்சன்ன்ற அந்த மூளை என்ன என்ன மூளை அது வைஸ் ஏபிள் டு பி இந்த ஸ்பேஸ் எப்படி அவர் டிராவல் பண்றாரு உங்களுக்கு ஒரு ஃபெலோ டெக்னீஷியனா எப்படி இருக்கு அவரோட அந்த ஸ்கிரிப்ட படிக்கும் போது உள்ள அவரோட தாட் ப்ராசஸே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இல்ல எனக்கு ஃபேசினேட்டிங்கா தான் இருக்கும் நெல்சனோட தாட் ப்ராசஸ் அது ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப குவக்கி ரொம்ப சீரியஸான சீன்ல ஜோக் வைப்பாரு ரொம்ப காமெடியான சீன்ல வந்து ஒரு ஒரு வியர்டான ஏதாவது ஒரு தாட்டிப்பா அந்த படத்துலயே பாத்தீங்கன்னா அந்த நாலு இவங்க அந்த ஸ்னைப்பர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து வேற வேற கெட்டப்ல வரல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றப்போ நல்லா பயங்கரமாக சிரித்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன ஐடியாவா அவர் ரொம்ப ஸ்பாண்டேனியஸ் வேறு நீங்கள் விட்டு பேசினாலே ஜோக்கா சொல்லிட்டே இருப்பார் ஜோக்குன்றத விட அவரோட அப்சர்வேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ படத்துல கேரட் டூ பீட் ரெண்டும் ஒன்று தான் கலர் தான் வேற அப்படின்றது வந்து அது ஒரு லைஃப்ல ஒரு அப்சர்வேஷன் தானே ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அப்சர்வ் பண்ற ஒரு ஆள் ஸோ அவரோட ஸ்பாண்டேனிட்டியும் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் and he is very intelligent also lovely lovely so our detailing or overall away the way he uh, wants to tell stories into the script le convey avda illa ninga undu romba instinctive indradhanaala set la addition pandrara illa ungalku illa process rendume irukku avaru writing le adu almost ellame ungalku adu padichinaala purinjirum adhum irukum and on set um adu romba spontaneous like adhukku ellathai kalachi potla maatha mattaaru but undu and romba prepared ah romba composed ah இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு செட் டிசைனே பண்றோம்னா ரொம்ப கிளியரா சொல்லிடுவார் இவங்க இங்க உட்காடுறாங்க இவங்க இப்படி பேசுறாங்க இவர் இங்க இங்க வராரு அப்படின்றது இருக்கும் அண்ட் ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர்னால அது அதை பண்ண முடியல ஆன் செட்னாலும் அதுக்கு ஆல்டர்னேட் வச்சிருப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டுமே ஹீஸ் ஹீ ஆன் ஹீஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஸ்பான்டேனியஸ் ஸோ இந்த சீம் கோரியோல வந்து ஒரு ஒரு ப்ரீவியஸ் ஓட்டிடுறாரு ஆமாம்மா அவர் ஷார்ட் ஷார்ட் டிவிஷன் எல்லாமே மைண்டில் இருக்கும் எனக்கு என்னமோ ரெண்டு பேருமே பயங்கரமாக யூ காம்ப்ரிஹெண்ட் ஈச் எதுன்னு தோணுது ஒரு டார்க் காமெடிக்குன்னு ஒரு சீன் கொரியோ இருக்குது ஒரு சீன் பேசிங் இருக்குது அது எப்படி உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிற சீக்கு வந்து யூ ஒர்க் டுகெதர் தட்ஸ் தேர் பட் லெட்ஸ் டேக் தட் யோகி பாபு சீன் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஜைலோவில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஏன்னா ரொம்ப நாளாக இரிட்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அவரோட அந்த ஃபுல் டைலாக் போகும்போது இங்கே
ஒரு ஆர்கானிக்கா அந்த வேர்ல்டுக்குள்ள ஃபிட் ஆயிடுது நினைக்கிறேன் பீட் லென்சிங் அந்த லென்சிங்கா ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ஐடியா தான் வைட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதான் ஒயிட் க்ளோஸ் அப் எடுக்கணும்ன்றது நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்ல இருந்து அது ரொம்ப அது பிடிக்கும் அதனால ஒயிட் க்ளோஸ் அப் அப்படி எடுப்போம் ஸோ நெல்சனுக்கும் அந்த ஐடியா தான் அவருக்கு இந்த டெலி என்னைக்கா நானே மறந்து டெலி வச்சா கூட என்னவோ வேற படம் மாதிரி இருக்கு அப்படி அந்த ரஜினி சார் இவர் இடிக்க அவர் வரல அந்த இப்போ நீங்க சொன்ன சீன் தான் இடிக்க வந்து நிறுத்திட்டு வருக்காரு நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் அப்போ அந்த சீனில் கதவு திறந்து இவர் பாபு சார் பேசுவார் நான் தள்ளி வச்சு ஃபர்ஸ்ட் டெலி வச்சிட்டேன் வச்சு இருந்தேன் இது வேற ஏதோ படம் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னாரு ஆமா கரெக்ட் அப்போ ஏன்னா பானட்டுக்கு மேலே வைக்க முடியல கேமரா கொண்டு போயிட்டு அந்த ஆங்கிளாக கொஞ்சம் சைடு வேஸில் இருக்கும் அதனால கரெக்டாக வைக்க முடியல அதுக்கப்புறம் கேமராவெல்லாம் திருப்பி கட்டி கொண்டு போய் ஒரு பீன் பேக் வச்சு யோகி பாபு ஃபேஸ் கிட்ட வச்சுட்டோம் ஸோ அவருக்கு தெரியுது அவர் அவர் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இந்த லென்ஸ் போடுங்க அப்படின்லாம் சொல்ற டேரக்டர் கிடையாது ஆனால் இது போட்டா எனக்கு இது வேணும் வேணான்னு சொல்ற டேரக்டர் ரொம்ப கிளியரா ஸோ இஸ் வெரி கிளியர் ஒரு டிஓபியா டாக்கிலாம் பிரிச்சுட்டு அப்புறம் எப்படி ஒரு மாஸ்டர் ஷாட் இது பாசிங் ஷாட் இது ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் இது சாங்னு அழகா மைண்ட்ல பிரிச்சிருவீங்க படிக்கும் போது இதை வந்து நான் வச்சு விளையாடுறேன்க்கண்ணா அப்படின்னு தோணுன செக்மெண்ட் இது உங்களுக்கு படிக்கும் போது இல்ல ஏதோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எடுக்கணும்னு நினைச்சது வந்து மெயினா இன்டர்வல் அந்த டைனிங் டேபிள் சீன் ஸோ அந்த அது படிக்கும் போதே அந்த டேபிள் வந்து ஒருத்தன் உழுவான் சுட்டனு டப் பண்ணு உழுவோம் அப்படின்னா இருந்தப்போ இப்போ டாப் ஆங்கிள் ஒன்று டாப் ஆங்கிள் வெறும் டாப் ஆங்கிள் வச்சா செட்டு மாதிரி தெரியும் அப்போ சோர் ஒன்று அந்த ஃபேன் சுற்றணும் அப்படி அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்னைப்பர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஷூட் பண்ணுறதுனால யோசிச்சதெல்லாம் ஃபர்ஸ்டே ஆடியன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணார் பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல் திறந்து விட்டு வருவார் சார் ரஜினி சார் வந்து எல்லா பக்கமும் ஜன்னல் தரப்பாரு ஸோ கேமரா வெளில இருக்கும் ஜன்னல் தரப்பாரு அப்புறம் ஒரு எக்ஸாஸ் ஃபேன் சுற்றும் அந்த ஓட்டை வழியாக இவங்க நடந்து வருவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம ஆடியன்ஸை வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் வெளியிலேருந்து ஏதோ வரப்போகுதுன்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ்லாம் தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணோம் அண்ட் ஆங்கிள்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு மடியில் விழுந்துருப்பார் ஒரு ஒரு ஃபைட்டர் அதுக்கு கீழே இங்கே இருக்கும் ஸோ எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் காட்டினா அது இம்பாக்ட் அதிகமாக இருக்குமோ அந்த இது அது வந்து மாஸ்டரும் சரி சஞ்சீவா மாஸ்டர் நெல்சன் நான் எல்லாருமே எல்லாரோட கேவின் அவரோட பையன் எல்லா எல்லாரோட இன்புட்டும் கலந்து தான் இருந்தது ஹவு குரூஷியல் இஸ் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் பொதுவாக இப்போ இந்த படம் பொறுத்தவரை வாட் வென்ட் இன் டு தி ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆஸ்பெக்ட் ஸ்கிரிப்டாக படிக்கும் போது வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் தான் போனோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் தான் ஃபஸ்ட் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ ஸ்கிரிப்டாக எப்படி அப்ரோச் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கிரவுண்டடாக இருக்கணும் அந்த படம் இந்த வீடுன்னா நம்ம பார்த்த ஒரு மிடில் கிளாஸ் வீடு சிட்டி சென்னை கிரே எக்ஸ்டெண்டட் சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு மிடில் கிளாஸ் வீடு சைலண்டான ஒரு அந்த என்விரான்மெண்ட் ஃபுல்லாக ஃபுல் நேபர்ஹுட்டே சைலண்டாக இருக்கணும் அப்பதான் வந்து இன்டர்வல் ஸ்னைப்பர் ஷூட் அவுட் பார்க்கட்டும் எல்லாம் தோணி இல்லை ஏன்னா இவ்வளவு வீடு இருக்கு சுத்தி அவனுக்குமே கேட்கல அந்த மாதிரி ஸோ அதனால அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபர்ஸ்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அந்த எக்ஸ்டெண்டட் சிட்டியா தான் காட்டணுன்றது ஸோ அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாடியை கொண்டு வந்து பிரிட்ஜ்ல இருந்து போடுற இடமா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஓஎம்ஆர் அந்த சரௌண்டிங்ஸ்லயே இருக்கும் ஸோ ப்ரெப்பா அந்த மாதிரி லொகேஷன் வைஸ் அந்த மாதிரி ப்ரெப்பர் இருந்துச்சு கலர்ஸ் வைஸ் வந்து அதுவும் கிரவுண்டடா நம்ம எதுவுமே துருத்திட்டு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி பேஸ்டல் ஷேட்ஸ்ல தான் மொத்தமாக இருக்கும் வீடே பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா மில்க் கிளாஸ் வீட்டில் ஒரு ப்ளூ கலர் இருக்கும் அந்த அந்த ஏஜிங் அது வந்து கிரண் சார் அது மில்க் கிளாஸ் வீட்னா அவர் இறங்கிட்டு வரும் ஸோ அந்த அந்த இது பண்ணோம் அந்த ஹோல் நைபருடைய செட்டு ஆக்சுவலா படமா பார்க்கும்போது நிறைய தெரியும் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஃபுல்லாவே செட் ஆதித்தி ராமில் கம்ப்ளீட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் போட்ட செட் அது ஸோ அது ஒன்று அண்டு அதுக்கப்புறம் லொக்கேஷன் தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிடிக்கணும்னு பார்த்தா அந்த பத்து ரூபா போய் கொடுப்பாருல ஆமாம் அதெல்லாம் வந்து இந்த சால்ட் இது உப்பெல்லாம் இருக்கும்ல அது அந்த ஏரியா இதுக்கிட்ட மாபலிபுரம் கிட்ட ஸோ அந்த மாதிரி லொக்கேஷன் இந்த மாதிரி ப்ரெப் தான் லொக்கேஷன் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக லொக்கேஷன் பிடிக்கணும் வில்லனோட இடம் மாபலிபுரத்தில் ஒரு சில செய்கிற இடம் நிஜமாகவே இருக்கு அந்த இடம் அந்த இடம் எக்ஸ்டீரியர் கமிட் பண்ணிட்டு பட் அந்த அண்டர் கிரவுண்டு கல்லு மாதிரியே ஒரு டோரை வச்சு அது வந்து கேங்காவே இப்படிதான் இல்ல இல்ல அது இல்ல சி ரைட்டிங்ல இருக்கணும்ல அதுல இருந்தா தானே எதுவா இருக்கும் ஸ்டார்ட்ஸ் நெல்சன் அதுல இருந்து அப்படியே அவங்க அவங்க உள்ள சிப்பின் பண்றது
அந்த லெவல்ல வச்சு மின்னல் லைட்னிங் எஃபெக்ட் மட்டும் ஒரு சினிமாட்டிக் எலிமெண்ட் தானே அது இருந்தா ஸோ அதுக்காக அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெப்ல பேசிட்டோம் பேசிட்டு அந்த லைட்னிங் லைட் ஒன்று இருக்கு அந்த எயிட்டிக்கவே அது அந்த லைட்ஸ் ஒரு ரெண்டு எல்லா ஆக்சஸ்லையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு வரும்போது அது நம்ம டைலாக் ஷீட் கையிலே இருக்கும் கரெக்டா இந்த டைலாக் வருது எல்லாம் எங்க பசங்க இருப்பாங்க டாக் பேக்ல லைட்னிங் அப்படின்னா டப்பு நடிப்பாங்க அதுக்கு டைமிங் ரெண்டு வாட்டி லைட்னிங்னா சில சமயம் கம்மியா இருக்கும் சில சமயம் ஜாஸ்தியா இருக்கும்ல ஸோ அதுக்கு நாங்கள் டைமிங் வச்சு மூணு ரெண்டு ஒன்று நாலு இப்படி வச்சுப்போம் ஸோ நான் ரேண்டமா நாலு மூணு ஒன்று அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பேன் இப்போ என்னன்னா அதே இது வேற ஆக்சஸ் எடுக்கும்போது அதே கண்டினியூட்டி மெயின்டைன் பண்ணும் அதுதான் எங்களுக்கு அதை நாங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு லவ்லி இல்லை அந்த மாதிரி சூப்பர் இப்போ ஒரு டிஓபியா நீங்க வந்து படங்கள் பார்க்கும்போது தலைவருக்குன்னே சில ஷாட் எல்லாம் பிறந்திருக்கு சினிமால அவருக்கு தான் அதெல்லாம் அமையும் அந்த அண்ணாமலையில தொடைய தட்டும் போது கீழெல்லாம் போய் ஒரு ரவுண்ட் ராலி அடிச்சு அதெல்லாம் அப்ப எப்படி எடுத்தாங்கன்னு தெரியல பட் இங்க சில ஸ்டேபிள் ஷார்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் சிலது நம்ம கதைக்கு தேவை மாதிரி போகலாம் சிலது நான் தலைவன் ரசிக்கிறேன்ன்ற மாதிரி ஒரு மம்பிள் ஜம்பிள் இருந்துச்சா ஆமாம்மா அது த்ரூட்டாக இருந்துச்சு எல்லாருமே ஃபேன் பாய் தான் அவரை ரசிக்காம ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியே இருக்கு நல்லா ரொம்ப பயங்கரமான தலைவர் ஃபேனு சின்ன வயசுல குளிக்கு போகும்போது எசம்மான் மாதிரி துண்டு தோல்ல போட்டு போறது அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேன் தான் ஆனால் மெயின் என்னன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு ஃபுல்லாகவே அவர் சில்வெட்டில் பார்த்தாலும் அவரும் தெரிஞ்சிடும் அது வந்து ப்ரொஃபைல் வச்சாலும் சரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்னாலும் சரி எல் நடந்தாலுமே சில்வெட்டில் பார்த்தா அவரும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் அதை சிலுவேஜ் ட்ரை பண்ண பண்ண ட்ரை பண்ணோம் இடத்துல அண்ட் வந்து மெயினாக அந்த சிகரெட் இதெல்லாம் வந்து அண்ணாமலை இது தான் எனக்கு வந்து அண்ணாமலை வந்து அது அந்த ஏன்னா அந்த செட்டு போடும்போதே ஃபுல் பேக் லைட்டு அந்த ஏன்னா வருமானம் ஃபஸ்ட்டில் சே சுட்டு பிடிப்பார் இவரும் லாஸ்ட்டில் பிடிக்க போகிறாரு ஸோ பேக் லைட் போட்டு அந்த அண்ணாமலையோட அந்த எலெக்ஷன் இதில் வந்து உட்கார் வரல உட்காந்து வந்து அடிப்பார்ல ஸோ அந்த மாதிரி ரீக்ரியேட் ஆகணும்னு தான் சார் அதனால் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேன் மூமெண்ட்ஸ் தான் ரீக்ரியேட் தான் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் சிலதெல்லாம் ஏன் சிலது கொஞ்சம் இன்னைக்கு அந்த லைட்னிங் எல்லாம் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கணும் அப்படின்றதுனால கமிட் ஆகும் போது ஒரு பேங் ஒண்ணு கிடைக்கும் அது அதுவுமே அதுவுமே ரெண்டு மூணு இடத்துல பண்ணும் சில ஒரு இடத்துல வந்து தெரியல ஃபாஸ்டா போயிடுச்சு படத்துல ரேம்ப்ல அந்த அந்த கிளிம்ஸ்ல கூட வரும் அவரு அந்த ஜெயில இருந்து இறங்குவார் அந்த ஷாட்டுமே அந்த போதே ஒரு ரேம்ப் தான் அவுட் ஆஃப் போகஸ் டு போகஸ் தான் ஆனா அது எடிட்ல கதவை தொடர்ந்துட்டு அப்படி ஒரு லுக் விட்டுட்டு இப்போ அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் பாக்குறீங்க ஸ்பாட்ல மானிட்டர்ல மத்தவங்க பாத்துட்டு இருப்பாங்க அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப மெஷர்டா இருக்குமா பாடி ஆக்டிங் வந்து அவ்வளவு டிஃபைண்டா இருக்கு சோகமா இருக்காருனா உடம்பே சோகமா மாறுது உக்கரமா இருக்காருனா உடம்பே யூ சி ஆக்டர்ஸ் பெர்ஃபார்ம் யூ சீன் அமலோ போல் யூ சீன் எஸ்கே யாருங்க அவரு இல்ல அவரு அதான் ச சில பேர் இப்போ சில பேர் ஸ்க்ரீன்ல அழுது ஆனால் நமக்கு ஒரு மாதிரி சோகம் ஆயிடும்ல அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவர் அதை ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் ஆயிடும் அவர் ஏன் வந்து அவர் நடந்தாலே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் ஆயிடும் அவர்கிட்ட அந்த பவர் இருக்கு அதான் மெஷர்டுன்றது விட ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸ் அவர் வந்து இயல்பாகவே அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு சாதாரணமாக அவர் திரும்பி பார்க்கறது வந்து எல்லாமே ஸ்டைலில் தான் இருக்கும் பை பை நேச்சரே அவர்கிட்ட அது இருக்கு ஆன் ஸ்க்ரீன் அது இன்னும் பயங்கரமாக எலிவேட்டாக இப்போ இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து யாராவது ஒரு இப்போ ஃப்ரேம் வைக்கிறோன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கேரம் நான் மஸ்டின் டேரம் உட்கார வச்சு எடுப்போம்ல வச்சு ஃப்ரேம்லாம் பண்ணிவிடுவோம் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து உட்காருவார் கம்ப்ளீட்டாக வேறையாக இருக்கும் எல்லாம் டாக் பேக்கில் வாக்கில் எங்கள் டீம்லாம் பசங்களால் அவர் வந்து உட்காந்தனே பயங்கரமாக இருக்கே ஒன்றுமே பண்ணிருக்க மாட்டோம் நாங்கள் ஆனால் அவர் அவரோட ப்ரெசன்ஸ் ஒன்று இருக்குல்ல அதனால தான் சூப்பர் ஸ்டார் இருக்காரு அந்த ப்ரெசன்ஸ் வந்து அப்படியே சாப்பிட்டோம் ஸ்க்ரீனே எனி சீன் வேர் யூ சா ஹிம் அப்படியே பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போனது ஏன்னா ஒன் யூ ஓன்லி நோ இன்சைட் ஸ்டோரிஸ் ஏன்னா வி டோன்ட் ரியலி நோ ஹி பர்ஃபார்ம்ஸ் அது ஏதாவது ஒன்று வந்து டக்குன்னு அப்படியே தூக்கிட்டு <laughs> தெரியுது <laughs> அண்ணாத்தில் 
ஸோ இது வந்து பெரிய ஆக்டர்ஸ் பண்ணுவாங்களான்றதுல எனக்கு தெரியல பட் வந்து அவர் லெவலுக்கு எனக்கு எல்லாம் என்ன உகுந்தார் அப்படி இருந்தது தேட்டர்ல பார்க்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி அவர் டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர் தான் அது எனக்கு அதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பிக்கை இருந்துச்சு எனக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா செட் ஆகும்னு தோணுச்சு எனக்கு என்னமோ இந்த டீம் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு ஹெவியா தோணிக்கிட்டே இருக்கு அது தெரியல நடந்தா சூப்பர் தான் அந்த தெருலன்றது இவ்வளவு டெட் பேனா சொல்லிருக்காங்க கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட் காமிச்சிருந்திருக்கலாம் அதிர்ச்சியா இருக்குல்ல பண்ணி முடிச்சு ஒரு வெற்றி படம் கொடுத்து பாக்ஸ் ஆபீஸ் கிழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்பயும் இந்த அதிர்ச்சி Uh, how rewarding it is for you to be part of a Thalavar film where you've called the shots? I, I, I feel very blessed. 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 And uh, it's like one, once in a lifetime. Thalavar is not a papa man. He is a part of the shoot. He is a Thalavar. He is a part of the shoot. He is a part of the shoot. டெய்லி அவரை பார்ப்பீங்கல அவர் சாப்பிட்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் அவர் நடந்து போறத வேடிக்கை பார்க்கலாம் நாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது வந்து அவர் வீட்டில் வந்து அந்த லுக் டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணோம் அந்த பிளாஷ் பேக் போஷன் லுக் டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஏன்னா நான் பெருசாக இன்ட்ராக்டே பண்ணதில்லை அவர்கிட்ட ஸ்பாட்ல கூட ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டேஜ்லேயே சொன்னாரு அங்கே இங்கே போயிட்டு வருவேன் ஒரு மாதிரி ஆக்குபைடாகவே இருப்பேன் அவர் உட்காந்து வாங்க உட்காந்து பேசலாம் மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி உட்காந்துருப்பேன் அதிகபட்சம் உட்காந்து பேசினது அது தானே சும்மா இன்னிட்டு இருக்கும்போது பேசுது அந்த அளவுல தான் இருக்கும் உட்காந்து பெருசாக பேசினது இல்லை ஸோ அவங்க வீட்டில் அந்த லுக் டெஸ்ட் பண்ணி முடிஞ்சுன்னா வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி அந்த ரூம்குள்ளே கூட்டு போய் ஸ்லைடிங் டோர் ரூம்குள்ளே கூட்டு போய் உட்கார வச்சு அவர் பாடு பேசின ஒரு ஆஃப் அன் அவர் அப்போ ரொம்ப நெல்சன் பற்றி ரொம்ப சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த 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 மொமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ அவர் வந்து நெல்சன் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் நெல்சன் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசுவார் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே சொன்னார் ராடே வாட்ஸ்அப் பயங்கரமாக கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் நெல்சன் ஐ வில் மிஸ் நெல்சன் ஏன்னா அது லாஸ்ட் ஷெடியூல் ஸ்கெடியூலோட அந்த போஸ்ட் நான் லாஸ்ட்டே எடுத்து முடிச்சோம் ஸோ ஐ வில் மிஸ் நெல்சன் சார் லாட் அப்படின்னு சொல்லி சார் நெல்சன் சார் தான் சொல்வார் You know, see, our, he's, you know, our age, our respect, our body, our love, we can't grind our body. How did you manage that? Because he will go to Caravan and he will go to the caravan. But he will go to the caravan and he will go to the caravan. He will go to the caravan and he will go to the caravan. He will go to the caravan and he will go to the caravan. He will go to the caravan and he will go to the caravan. He will go to the caravan. That's why he is very comfortable. I'm afraid of being 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 afraid of being. அவர் போன படம் பண்ணாருன்றதுனால ஸோ வந்து எப்படி எப்படி இருக்கணும் ஆன்செட்டுன்ற மாதிரி இது இருக்கலாம் ஆனால் வெட்டி சார் வந்து சொன்னார் சார் வந்து நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கவே முடியாது விஜய் நீங்கள் நினச்சதை விட பயங்கர கம்ஃபர்டபுளாக உங்களாக்குவாருனாரு நான் ஃபஸ்ட் சொன்னப்போ ஓகே நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுருப்போம்ல ஓகே இவர் சொன்னது வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படி பட் ஆன்செட் போனால் நான் எனக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு எனக்கு போக போக ரெஸ்பெக்ட் ஏறிக்கிட்டே போகுது அவர் பயங்கர கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிறாரு அதாவது அவர் ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜன்ற மாதிரி நம்மளை ஆக்கிரமா அவருக்கு தெரியும் அவங்களாம் சின்ன பசங்க இவங்க வேலை தான் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்றது தெரியும் ஸோ வந்து நம்மளை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுப்பார் அண்ட் வந்து பயங்கர எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹம்பிள் நான் சும்மா இன்டர்வியூக்குலாம் சொல்ல நிஜமாலே அவர் அப்படி தான் இல்லைங்க இப்போ சில ஆக்டர்ஸ்லாம் வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் த பீப்புள் இன் இண்டஸ்ட்ரி அவங்க வந்தாலே இது சீக்கிரம் முடிக்கணுன்ற மாதிரியே ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் கூட பண்ணது ஒரு ரேஞ்சு போகலாம் சார் இது ஒரு ஆக்சஸ் மாத்தலாம் வேற ஒன்று கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு இன்னொன்று போகலாமா அப்படிலாம் கேட்கவே முடியாது சில பேர்த்தெல்லாம் அவர்லாம் நீங்க எல்லாமே பேசலாம் அவர்கிட்ட ஏன்னா ஒரே வாட்டி மட்டும் கேட்டாரு அவர் விட்டா கூட நீங்க உடமாட்டீங்களே அப்படி கேட்டாரு ஒரே வாட்டி ஜாலியா பின்னாடி நான் நின்றுட்டு இருந்தோம் இந்த ஹெட் கட் சீன் போது அப்போ வந்து கேட்டார் அவர் விட்டா கூட நீங்க உடமாட்டீங்களே இல்ல சார் நல்லா இருந்தோம் ஓகே ஓகே போயிட்டாரு அந்த மாதிரி ஹீ இஸ் வெரி அதான் இஸ் அ டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர் ஹீ நோஸ் த கிராஃப்ட் ஹீ நோஸ் இன் அண்ட் அவுட் அவருக்கு தெரியும் பட் ஹீ ஸ்டேங் ஹம்பிள் அண்ட் கிரவுண்ட் லைக் அவர் வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படி இருக்காரு பட் ஹீ நோஸ் எவ்ரி திங் இந்த ஹெட் ரூம் ஹெட்னு ஒன்னே அது ஞாபகம் வந்துருச்சு ஸ்டோரி வேர்ல்டுல வந்து லொகேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அது டே நைட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஆர்டிஸ்டோட நம்பர்ஸுக்கு முன்ன பின்ன முன்ன பின்ன இருக்கு ஹவுட் யூ மேனேஜ் ஆல் தூக்கிட்டு தூக்கிட்டு மல்டி கேமரா செட்டப் வேற இல்ல நாங்க மோஸ்டா மல்டி கேம் ஷூட்டே பண்ண மாட்டோம் இல்ல வைட்ஸ் ஸ்டன்சிக் வந்து எனக்கும் நெல்சி ரெண்டு பேருக்குமே அந்த உடன்பாடு கிடையாது டபுள் கேமரா டபுள் கேமரா
பட் வந்து அது பார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் தான் அதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது கரெக்ட் அது கம்ப்ளைண்டா கேட்கல பட் ஏதாவது ஹேக்ஸ் மாதிரின்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல ஏன்னா பெரிய கான்வாஸ் பெரிய பட்ஜெட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டேஸ்ன்றது உங்களுக்கும் ஒரு பெரிய டாக்டர் வந்து பெரிய படம் தான் பட் இது டோட்டலா தலைவர்னும் போது அதோட ஒருத்தான் <laughs> ஸோ எங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தாலும் ஜெய்சால் மாதிரி பெட்டராக இருந்துச்சு ஸோ அங்கே ஷூட் பண்ணும் ஸோ இந்த ஸ்கவுட்டிங்கே ஒரு ஜாலியா மாதிரி ஆமாம் அது ஒரு போயிட்டே இருப்பாங்க எங்கள் டீமில் ஒருத்தன் ஏடியில் ஒரு பையன் அவங்க பாட்டு ஒரு பக்கம் ஸ்கவுட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நாங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸ் பார்த்து இது இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருவோம் ஸோ பேரலாம் அந்த லொக்கேஷன் ஸ்கவுட்டிங் பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு ஸ்கவுட்டிங் போவோம் அதுக்கப்புறம் அப்படி ஏதாவது லாஸ்ட் மினிட் பிரேக் த்ரூ லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்ல ஓரளவு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் லாஸ்ட் மினிட் டக்குன்னு இது இல்ல அந்த மாதிரிலாம் இல்ல இல்ல அப்படி போல எதுவும் அந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் அந்த கேரளா மட்டும் லாஸ்ட் மினிட்ல பிக்ஸ் பண்ணும் அவ்வளவுதான் மத்தபடி எல்லாமே ப்ரிப்பேர்டா தான் இருக்கும் ஃபுல் படத்திலுமே எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை ஒண்ணு மட்டும் இருந்துச்சு அந்த ஏன் அந்த ஜெயில் போர்ஷன் வந்து நைட் எஃபெக்ட்ல இல்ல அப்படின்னு மைண்ட்ல ஒண்ணு ஓடிட்டே இருந்துச்சு அது டே ஆ போனோம்னா வச்சிருந்தீங்களா இல்ல அது டே தான் நிறைய படத்துல நைட் வேற இருக்கலாம் வந்திருக்கலாம் நிக்க <laughs> 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 சார் வர கேரளா வர இங்கே இருந்து பாப்போம் நம்ம கரெக்டா இருக்கா செக் பண்ணிடுவோம் நானும் அவங்க அப்படி நின்று பாத்துட்டே இருக்கோம் பாத்துட்டு இருந்தா சார் அங்கேருந்து வராது அவர் மட்டும் வராது பயங்கரமான ஓகே மேம் சூப்பரா இருக்கு பிளாஸ்ட் இப்படியே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான் இல்லை அவர் ஹேண்டில் பண்றது சரி இப்ப எல்லாருமே உங்களோட சிமெட்ரியை பயங்கரமா என்ஜாய் பண்றாங்க அந்த பொதுவாகவே இந்த போட்டோகிராஃபில பிரின்சிபல் ஆஃப் போட்டோகிராஃபில வந்து நம்ம இந்த ஜோன் சிஸ்டம் இந்த கோல்டன் ரேஷியோ ஒன் தேர்ட் இதெல்லாம் பேசுவோம்ல ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது எனக்கும் <laughs> ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஃப்ரேமிங்லயும் லைட்டிங்லயும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ அதனால அது ஒரு ராப்பவா சிங்க் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் ஒரே பேசல ஏன்னா ஜென்ரலா ஒரு ஒரு படம் பேசும்போது டேரக்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரீஃப் பேசுவோம் ஆனா அது கேரி ஆகாது ஒரு ஹாஃப் ஏதோ டைலூட் ஆயிடும் ஏன்னா நம்ம வேற வேற ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் லாஜிஸ்டிக்ஸா வரும் கண்டென்டா வரும் அந்த மாதிரி நெல்சன் வந்து அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அதனால என்னால அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுது இப்ப டேரக்டர் வந்து இல்லை அது போதும் 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 விட்டுட்டாங்கன்னா நம்மளும் ஓரளவுக்கு புஷ் பண்ணுவோம் ஆஃப்டர் பாயிண்ட் வி ஹவ் அதர் பேட்டில்ஸ் டு ஃபைட்ல ஸோ அதனால் அப்படி போயிடும் இங்கே வந்து எல்லாருமே ஒரே பேசில் இருக்குது அதனால் நாங்கள் ஃபைட்டில் கூட ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் ஃபை சீன்ஸில் கூட அந்த மாதிரி இருக்கும் சிமெட்ரி நீங்கள் அது ராஜஸ்தான் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷார்ட் சிமெட்ரி சிமெட்ரியாக தான் இருக்கும் ஸோ அது மே மேபி அது ஒரே டேஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கு ஒரே டேஸ்ட்னால அது ஒர்க் ஆகுது நினைக்கிறேன் சம் நல்ல சினர்ஜி காவலால் அந்த அந்த ஹெவி ஆன் பீச் போகும்போது ஒரு வேர்டிகோ போகலான்றது பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருந்தது அது 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 சும்மா ஜானி மாஸ்டர் அவரும் பயங்கர எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அவர் வந்து எப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஷார்ட் சொல்லுவாரு இப்படி பண்ணலாமா அப்படிமாரி ஓகே அப்படி நம்ம போய் அதை ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ள அடுத்த ஒரு ஷார்ட் அவருக்கு தோண்டிடும் இது பண்ணலாமா அப்படிமாரி ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும் சரி ஓகே ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு அவர் ரொம்ப கொலாபரேட்டிவ் ஸோ அதான் இல்லை அவர் நானுமே ஒரு சிங்கில் இருப்போம் நல்ல சிங்கிள் நான் ஒரு நெல்சன் இல்லை ஸோ அந்த வேர்டிகோ வேற ஏதோ ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் இருக்கும்ல அவர் ஃப்ளூட்டு சுனில் சார் வாட்சிட்டு போகிற தமிழ் அவன் மாட்டிட்டு இருப்பாங்க பின்னாடி ஸோ கேமரா உள்ள போகும்போது சார்ஜின் ஜூம் என் ஆகும் ஆக்சுவலாக அது பெருசாக தெரியாது அதனால் ரொம்ப டைம் எடுக்கிறதுனால ஸோ அந்த ஷார்ட் சார்ஜின் ஜூம் இன் ட்ரை பண்ணும் அப்புறம் நான் இதே எடுக்கும்போது நம்ம வந்து வேர்டிகோ ட்ரை பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்கிட்டேன் ஆ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு வடிக்கா பண்ணி காட்டுங்க பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு அது ரெண்டு மூணு ட்ரையல் போச்சுனா அது ஜிம்மில தான் ட்ரை பண்ணும் போல்ட்லாம் போல்ட் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு ஷார்ட்ல ஆக்சுவலாக போல்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும் என்னன்னா அந்த இதுல கூட லிரிக் வீடியோ வரும் காவலையான அவங்க மேலே பார்த்து பண்ணுவோம் மேலே வந்து
அது அப்படியே பேசுறது தானே சும்மா வாய்க்கு வந்து ஒன்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் அவுட் ஆனா வச்சிருவோம் இந்த கலராவே இந்த படத்துக்கு இந்த கிரவுண்டட் கலர்ஸ் சொல்றீங்களே அப்ப அது வந்து ஆர்ட்ல காஸ்டியூம்ஸ்ல ஓவராலாவே அந்த கால் கன்சிஸ்டண்டா கேரி அவுட் பண்றது வந்து பொதுவாவே படங்கள்ல சேலஞ்ச் ஆகல அந்த கண்டினியூட்டின்றதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அது அது அதான் அந்த கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்றது ஒரு சேலஞ்ச் தான் அதான் எல்லாருமே ஒரே பேச இருக்கும் இப்ப பல்லவி எல்லாம் வந்து பல்லவி வந்து ஒரு அமேசிங்கான டிசைன் ஸோ பல்லவி மாதிரி ஒரு ஆள் கிரண் சார் எல்லாம் அவர் பயங்கர ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா செட்டப் போட்டுருவாரு ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு டீமா நல்ல டீம் இருக்கும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு 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 காமன் பாயிண்ட் இருக்கும்ல டேஸ்ட்ல ஸோ அது சிங்க் ஆயிட்டாலே ஓகே ஸோ அந்த கால்ஸ் வந்து நான் ஒரு கலர் பாலட் வச்சிருப்பேன் அப்புறம் அது பல்லவி ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் நெல்சன் ஒன்று வச்சிருப்பாரு கிரண் சார் ஒன்று வச்சிருப்பாரு ஸோ எல்லாருமே பேசி 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 ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வரைவோம் அது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ப்ராசஸ் தான் நிறைய வேரியபிள்ஸ் படத்துல இருக்கு உங்களோட கண்ட்ரோலை தாண்டி மோகன்லால் அவர்கள் நின்னா மூணு ட்ரக் பறக்குது அது அழகா இப்படி பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் மாதிரி விழுது நிறைய யூனோ விஎஃப்எக்ஸ் டிபெண்டன்சி இருக்கிற ஷார்ட்ஸ் எதுவுமே எங்கேயுமே வெட்டி ஓட்டின மாதிரி பிச்சு தச்சா மாதிரியே இல்லை டிஏ வரைக்கும் அப்படிதான் எல்லா படமும் இருக்கணும் பட் யூர் ஏபிள் டு மெயின்டைன் தட் ஒரு மாதிரி அது ஸ்டோரி வேர்ல்டு பிளீசிங்காகவும் இருக்கு அட் சேம் டைம் கிளீனா இருக்கு அதுக்கு என்ன ஒர்க்கு போகுதுன்னு கொஞ்சம் கூச்சப்படாம சொல்லுங்களேன் இல்லை அது நாங்கள் மெயினாக அந்த இப்போ நீங்கள் விஏஃபிக்ஸ் சொல்கிறீங்களா இன்னோசிபிளாக நிறைய இடத்துல இருக்கு படத்தில் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷார்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கு விஏஃபிக்ஸ் ஆனால் எந்த ஷார்ட்டும் பெருசாக எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக தெரியல அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து எங்கள் விஏஃபிக்ஸ் சூப்பர்வைசர் அஜய் ஸோ அவர் வந்து டே இன் அண்ட் அவுட் அதாவது தூங்கவே மாட்டாப்ல ஆஃபீஸ்லேயே தூங்குவார் ஆஃபீஸ்லேயே அவர் அவர் ஒரு மிஷின் போட்டு ஒரு ஐ மேக் ஒன்று போட்டு ஒரு அதில் அவர் அவரும் ஒரு ஒர்க் பண்ணுவார் பண்ணி கம்பெனிஸ்க்கு பிரிச்சு கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து வாங்கி பண்ணுவார் டிஐக்கு வந்து லாஸ்ட் லாஸ்ட் ஒரு ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டியத் டூ த ரிலீஸ் டில் த ரிலீஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி எத் டில் த ரிலீஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு நேரம் தூங்கிருப்போம் அதிகபட்சம் ஒரு நாளைக்கு அதையெல்லாம் அங்கேயே சோஃபாலே தூங்கி ரெண்டு நாள்லாம் அவன் டே ஸ்டோடியில் இருப்பார் விஎஃப்எக்ஸ் ஷார்ட்ஸ் வாங்கி கொடுத்து இதில் சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரே கிட்டி கிட்டு ஓடி போய் கீழே டிஏ இல்லை அவரே உட்காந்து அவரே மாத்திடுவார் எப்போ மாத்த நேரம் தெரியும் எப்போ அங்கே மாத்திரீங்க ஷார்ட்டை நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் ஆச்சு லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் மாத்திட்டே இருக்கீங்க எப்போ லாக்கம் அப்படி ஆனால் அது எல்லாமே படத்தில் கடைசியில் பே ஆஃப் ஆயிடுச்சு அதனால டெலிவரி எதுவும் லேட் ஆகல அதனால ஆனால் நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் பில்ட் பண்ணிட்டே இருந்தது அந்த விஷயம் பட் இப்போ லாஸ்டாக பார்க்கும்போது வர்த் வர்த் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷார்ட்ஸ் இருக்கு படத்தில் நிறைய இப்போ அந்த ஸ்கூலில் பையனை கூட்டிகிட்டு வருவார்ல ஸ்கூல்லேருந்து அங்கே ஒரு ஸ்கூல் இருக்கும் நிறைய வீட்டில் அங்கே ஸ்கூலே கிடையாது அது விஎஃபிக்ஸ் அந்த வால் மட்டும் பண்ணோம் அந்த மாதிரி சி இந்த மாதிரி நிறைய படத்தில் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஆனால் கொஞ்சம் இதில் வந்து இன்வெசிபிளாக இல்லாமல் அது அவ்வளோ அதுக்கு அஜய் தான் இப்போ எல்லாருமே வந்து இந்த இன்னைக்கு கூஸ் பம்ஸ்ன்றது ஒரு அடிப்படை டெர்மினாலஜியாவே ஆயிடுச்சு எவ்ரி டைம் டாக் அபவுட் சிலம் அந்த நிச்சயம் தலைவர் சிலம் யூர் ஜஸ்ட் பவுண்ட் டு கிரியேட் தட் வென் அடி ஆடட் ஹிஸ் திங் வச்ச ஷார்ட் பாயிட்டு அந்த தம்பி ஒன்று பண்றாப்ல அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு உக்கும் கேட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஆடியோ அனுப்புனாங்க முன்னாடி நான் கேட்டுட்டு தெரிச்சுட்டேன் தெரிஞ்சிட்டு என்ன பயங்கரமா இருக்கு பாட்டு யாரு இந்த லிரிசிஸ்ட் அப்படி போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சி அணி வந்து ஸ்கோர் ஆகுன்னு எப்பவுமே வந்து அட்ரின் பம்ப் ஒண்ணு இருக்கும் பயங்கரமா ஆக்கிடுவாரு அதாவது ஒண்ணு அத சாரமா திரும்ப நடந்து வர மாதிரிதான் இருக்கும் நான் டாக்டர் எல்லாம் வந்து ட்ரெய்லர்ல தான் அந்த அந்த ஸ்கோரே கேட்டேன் அந்த இது இல்ல அந்த கசகசா கசகசா அத வந்து ட்ரெய்லர்ல தான் கேட்டேன் கேட்டுட்டு பயங்கரமா நாங்க பாம்பேல டிஐ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்க வந்து கன்ஃபார்மிங் டீம் அங்க இருந்து ட்ரெய்லர் அவுட் எடுக்கிறோம் அவங்க இருந்தா ஃபுல்லா ஹிந்திக்காரங்க இந்த ட்ரெய்லரை போட்டு பாக்குறோம் போட்டு பார்த்துட்டு எல்லாம் ட்ரெய்லர் முடிஞ்சு எனக்கும் மியூசிக் நல்லா இருக்கு இருக்கு ஆனா அவங்க பகல் இருந்து ரெண்டு ரெண்டு ஹிந்திக்காரங்க அதுல ஒருத்தர் வந்து மேன் திஸ் அனிருத் அப்படின்னா அவ எதுவுமே தெரியாது அப்பதான் டைம் கன்ஃபார்மிங் டீம்ல இருக்கிற ஆளுங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சவுண்டோட பாக்குறாங்க படத்தோட கண்டென்ட்டை அவங்களுக்கு எல்லாம் மைண்ட் ப்ளோன் அந்த மாதிரி ஆகுது ஸோ இவரோட ஸ்கோர் வந்து எப்பவுமே அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் தான் அவர் எனர்ஜி ஒன்று இதுலேயே பாருங்க மூணு டிஃப்ரெண்ட் ட்ராக்ஸ் வச்சு எல்லாருக்கும் மூணு டிஃப்
அன்பிலியூவில் வாட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் எனி ஃபிலிம் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு டிஸ்கஷன் எல்லாரும் எல்லா மாதிரியான வியூ பாயிண்ட்ஸும் த்ரோ பண்ணுவாங்க எனக்கு பர்சனலாக நான் ரெண்டு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு செகண்ட் ஹாஃப் எப்படி ஒர்க் ஆச்சு அந்த என்டையர் அந்த ஒரு ரேண்டம்னஸ் திரும்ப எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்றது தான் ஒரு டார்க் காமெடி ஃபிலிமோட ஒரு டிஎன்ஏவே ஸோ ஒரு செகண்ட் ஹாஃபில் வில்லன்னா வந்து ப்ரொட்டாகனிஸ்டுக்கு மோட்டிவ் செட் பண்ணுறாப்புல அது அப்படியே ஒரு ஹேஸ்ட் ஃபிலிமாக மாறுது அந்த என்டையர் செட்டப் மேண்டர்லாம் உங்களுக்கு அது என்ன மாதிரியான எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுத்துச்சு அண்ட் ஒரு ஒரு ஃபிலோ டெக்னீஷியனாக கான்டென்ட்ல இன்டர்வீன் பண்ணாம சஜஸ்டிவா இருக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் நெல்சன் இருக்கா இல்ல நெல்சன் வந்து நீங்க ஓப்பனாக பேசலாம் லைக் வந்து கண்டென்ட்ல உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கு அவரே அவரே கேப்பாரு நீங்க பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அது எல்லாமே சொல்லலாம் அண்ட் இப்ப எங்க டீம் பசங்களே ஏதாவது ஒண்ணு இருக்குன்னா அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட ஓப்பனாவே சொல்லுவாங்க அவரும் கேட்டுப்பாரு ஓ இது இது இருக்காடா இது பிடிக்கலையா அந்த மாதிரி ஸோ வந்து இஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஐடியாஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் லைக் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ்ல இஸ் நாட் சம்படி யூஸ் ரிஜிட் இப்படிதான் இருக்கணுன்றதுல ஹி இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அண்ட் இஸ் எடி ஃபார் சஜஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ்லயே சொல்லுவாரு எடிட் பண்ணி காட்டும் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல நம்மள ஆடியன்ஸ் தான் ட்ரீட் பண்ணுவார் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பாரு அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த கோக்கியான அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் சி அந்த 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 ஒரு படம் இருந்தா எல்லா போர்ஷன் எல்லாருக்கும் பிடிக்காது அங்க 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 சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பயங்கரமாக <laughs> 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 இல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்கு பயங்கரமா தலைவருக்கும் நெல்சனுக்கும் பயங்கரமான ஒரு சிங்க் இருக்கு தனியா போய் உட்காந்து ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருப்பாங்க பேசி முடிச்சு ஒரு ஐடியா வர வருவாங்க அந்த மாதிரி மட்டும் இல்ல அது நெல்சன் என்ட சொன்னா பண்ண பண்றோம் அப்படின்னா செம்மையா இருக்கு அத மட்டும் எப்படி தலைவர் ஒரு பிஸ்கெட் ஆடு மாதிரி எடுத்த அவர் உட்காந்து இருக்காரு உட்காந்தாலே நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம இப்படி இப்ப நீங்க இப்படி நம்ம இப்படி உட்கார்றதுக்கும் அவர் வந்து இப்படி உட்காந்து வைக்கிறதுக்கும் டோட்டலா வேற கம்ப்ளீட்டா வேற அது வேறையா தான் இருக்கும் நல்லா ஹைட் இல்ல அவர் ஆக்சுவலா அவர் பிசிக்காவே ஒரு அந்த ப்ரொபோஸ் நீ பொறுக்கி ஜட்ஜ் இப்ப எனக்கு பார்த்தா ஓகே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டா இவ்வளவு வரும்ன்றது எனக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குல்ல அந்த கணக்குலயே உட்கார மாட்டாரு ஒரு ஒரு வாட்டியும் அது ஓகே ஏதாவது ஏதாவது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒண்ணு பின்னாடி போன இல்ல முன்னாடி ஒரு நடக்கும் உங்களுக்கு <laughs> 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 எல்லாரும் <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 தெரியும் <laughs> அவ்வளவுதான் <laughs> 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 
எப்படி சொல்றேன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க டார்க் காமெடி ஸ்பேஸ் அவர் கரெக்டா எதை ஹோல்ட் பண்ண எதை ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது நல்லா தெரியும் இப்ப நாங்க ஸ்பாட்ல அதை பார்த்துட்டு எடிட் பார்க்கும்போது ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் வரப்போகுது படத்துல அண்ட் அவர் நெல்சனோட டேஸ்டாவும் நல்லா தெரியும்ன்றதுனால எக்ஸாக்டா படத்துல என்ன வரப்போதோ அது இருக்கும் ஸோ அந்த சென்சிபிலிட்டி எல்லாம் நல்ல ஜெல்லா ஒரு ஆளுங்க நிர்மல் நெல்சன் எல்லாம் செட்டில சிரிச்ச இடங்கள்லாம் கண்ட்ரோல மீறி அது நிறைய நான் எனக்கு வந்து அந்த ஹோட்டல் சீன் எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சது நல்லா நல்லா சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த இவங்க ரூம்க்கு வருவாங்க இப்போ அந்த சீன் ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 இது கரெக்டா ஞாபகம் இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுல அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி டிஃபரண்டான மேக்கிங்கா இருந்தது எங்களுக்கு எங்களுக்கு சிறப்பு சிறப்பு வாட் யூ மேனேஜ் டு அச்சீவ்ன்றது வந்து வரும் நாட்கள்ல இன்னும் நிறைய பேச தான் போறாங்க ஸோ அடுத்தடுத்து இன்னும் நிறைய முயற்சிகள் உங்க தரப்புல வரணும் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் தலைவர் வந்து ரொம்ப அந்த கம்பேக் பத்தி எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க பட் அதெல்லாம் தாண்டி அவர் படம் நமக்கு ஒரு ஹேபிச்சுவலா இருக்கிற ஒரு செலிப்ரேஷன் ஸோ ஐ திங்க் அது நெல்சன் வந்து அவரோட ஸ்டோரி வேர்ல்டுக்கு இவரை இழுத்துட்டு வந்து சப்மிட் பண்ண வச்சு பயங்கரமா பிளே பண்ணாருன்றது தான் ஒரு ரிமார்க்கபிள் ஃபீட் அண்ட் அது லெட் விஜய் பி மை ஐஸ் அப்படின்னு முடிவு பண்றாருல்ல அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு இல்லை அது நான் நெல்சன் ஆக்சுவலா தேங்க் பண்ணும் அதை நான் சொன்னேன் என்னன்னா எனக்கு வந்து தலைவர் படம்ன்றதெல்லாம் வந்து அது ஒரு ட்ரீம் மாதிரி தானே ஸோ அதுக்கு என்ன கூப்பிட்டதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் hopefully it all fell in place and came out well sir in the rahman sir promo la thana neenga or mari or or tuck nu or talk nu perusa create aachu ama rahman sir nare shoot pandrom appo vande and promos adala nare shoot pannom and music video onu pannom adha so eppadi the whole modha pada vibe pandrathu eppume or special la so adu eppadi ee vijay super abdin or 10 per sollanum so appo adukana or ulaippu nu onnu solla engalukku vande ரமன் சார் ப்ரமோஸ் நிறைய ஷூட் பண்ணோம் ஷூட் பண்ணி அதெல்லாம் நிறைய எப்படி சொல்லணும்னா மெயினாக அதான் எனக்கு பெட்டன் பட்டுறப்போ அந்த டைமில் அண்டு அந்த மியூசிக் வீடியோ அப்போ அப்போ வந்து நாங்கள் ஒன்று ட்ரை பண்ணோம் இந்த ஃபோர் கே கொண்டு வரத்துக்கு ஓ சோனியில் பேசி அந்த ஃபோர் கே வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வாங்கிடுவார் எல்லாத்தையும் பயங்கர அவர்கிட்ட எல்லாமே இருக்கு ரெட் எல்லாம் அப்போவே இருந்துச்சு ரெட் எல்லாம் ரெட் ட்ராகன்லாம் வச்சுருந்தார் ஸோ எங்களுக்கு வந்து அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த இரவா காலம் ட்ரெய்லரில் தான் கொஞ்சம் டீசரில் தான் கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி வர ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் தென் தாடை அதெல்லாம் வெயிட்டிங் ஃபார் இரவா காலம் கண்டிப்பாக வரும் நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூர் டைம் தேங்க்யூ ஹவுஸ் ஆஃப் சினிமோடோகிராஃபர்ஸ் அங்கே ரகுதாத்தா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஒரு ஒர்க் சொல்லிடுங்க அவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக சானிக்கா இதெல்லாம் வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு ரெண்டு பேரும் இறங்கி அடித்தாங்க கதற கதற இது இது ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் சூப்பர் எப்படி டாக்ஸ் ரெண்டு பேருக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் சினிமோடோகிராஃபி ரிலேட்டட் டாக்ஸ் நாங்கள் ஒர்க் பற்றி எப்படின்னா பெருசாக பேசிக்க மாட்டோம் ஏன்னா வீட்டுக்கு போனால் வேலையை பற்றி பெருசாக இருக்காது ஆனால் முடிச்சிட்டோம் முடிச்சு ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ் வரலாம் இப்போ காட்டி ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டால் நமக்கு ஒரு ப்ரொடக்டிவாக இருக்குங்கும் போது தான் டிஸ்கஸ
சூப்பர் ஒரு பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கப்பல் இன்னும் நிறைய நிறைய படைப்புகள் உங்க தரப்புல வரட்டும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி